Бог может сегодня действовать в жизни каждого из нас своей любовью. В свое время Он совершил чудо в моей жизни. И это очень трепетно, потому что, когда я родился, то я всегда был очень болезненным ребенком. Уже с двух месяцев я познакомился с врачами. Очень скоро я, у меня была аллергия на самые элементарные продукты питания. Естественно, поскольку это было в советское время, и сложно найти какие-то заменители, которые бы не вызвали аллергию, то очень скоро аллергия переросла в хроническое заболевание, и врачи настолько меня уже знали, что когда слышали мое имя или фамилию, то они говорят, да, Алексею уже... Но знаете, произошло чудо, хотя вся моя медицинская книжка, она была перечеркана и исписана врачами о том, что болен. Когда мне исполнилось 18 лет, меня забрали в армию. Меня забрали в армию и сказали, что я годен, я годен служить отчизне, годен стрелять, годен маршировать, годен в нарядах стоять, в карул нести. И... Я, с одной стороны, обрадовался, потому что всегда мечтал быть военным, а с другой стороны, немножко расстроился, потому что стал служить не в тех войсках, которые готовился. Но все сложилось совсем не так, как они предполагали и как предполагал я. Через полгода я попал в госпиталь. Из того госпиталя я вновь вернулся в часть, а через неделю вновь в госпиталь, потом снова возвращаюсь в часть. И все последующие полгода ездил из одного госпиталя в другой. Врачи пока могли, экспериментировали, а потом, когда не хватало терпения, отправляли меня в часть. И закончилось тем, что мне представили на комиссию. Комиссия, которая должна была признать, что я не годен строевой службе. Меня списали. Меня списали врач, который вела курс лечения. Это очень хороший дерматолог. Она сказала, что, может быть, у вот те препараты, которые мы для тебя приготовили, может, они тебе помогут. Я не знаю, во что она верила. Я не знаю, на что она надеялась. Но я искренне надеялся, что вот эти две литровые банки мази мне помогут дальше как-то жить. Потому что вот состояние мое, оно не стало абсолютно лучше от того, что меня признали негодным в страновой службе. Меня просто отправили домой. И я приехал домой, как все, молодой, цветущий, в воинской форме, обрадовал родителей. Они были счастливы, но мое здоровье стало ухудшаться. Очень скоро я почувствовал, что кожа, она абсолютно не реагирует, она не в состоянии регулировать баланс между температурой. Я не мог умываться, потому что у меня начиналась аллергия на воду. Я не мог купаться. Все могли летом отдыхать, я, как правило, проводил где-то так, чтобы вдали от солнца, потому что когда я начинал появляться на солнце, то начинались процессы, которые я не мог контролировать. Я одно только понимал, что я хочу жить. В течение года я как-то боролся, я слушал всех бабок, всех, все советы, которые давали, чего я только не делал. И вот летом мой приятель пришел с армии. Там в армии он познакомился с церковью адвентистов седьмого дня. И через общение с ним я стал читать книги о здоровье. Одна из них, небольшая брошюрка «Тайны здоровья», где я прочитал о том, что для здоровья человеку очень важно быть вегетарианцем. Не поймите меня превратно, я не хочу убеждать вас отказываться менять свою диету, я просто говорю о своем опыте. Я подумал, что может быть у меня кожа и больная, пусть уже как будет, но я хоть я себя внутри буду лучше чувствовать, я буду быстрее бегать, я буду лучше спортом заниматься. И я решил отказаться от мяса. Я ничего не понял, как это произошло, но где-то через месяц после того, как я отказался от мяса, я забыл дома крем, с которым всегда выходил из дому, и друзья убедили меня пойти в бассейн. Я согласился, ну, почему не попробовать? Только когда я вышел из бассейна, я понял, что я сделал. Потому что кожа начала опять тянуть, начала сохнуть. 
Иногда это вы чувствуете что-то похожее, когда вы ходите из душа, но поскольку у меня хроническое заболевание, нейродермит, и это уже усложнено, форма была, то это происходило намного мучительнее. Я стал искать мазь, а ее нет. Я стал спрашивать у кого-нибудь, какой-нибудь крем, дайте что-нибудь, потому что мне очень плохо. Но все разводили руками, и я понимал, что мне просто надо бежать скорее домой, потому что состояние мое становится все хуже и хуже. Я понимаю, что скоро мне будет очень плохо. Я нас приходился, выбежал на улицу, прыгнул в троллейбус, потом в автобус, потом еще один автобус. Но знаете, к тому времени, когда я приехал домой, я почувствовал, что что-то произошло, что-то идет не так. Я подошел к зеркалу, я посмотрел, у меня нет тех привычных потемнений на коже. И я понял, что что-то не так. Я решил сделать эксперимент. Я решил на следующий день не использовать крем, когда проснусь. Через неделю я решил попробовать умыться. Прошло два месяца. После того, как я отказался от мяса, я только тогда рискнул сказать родителям о том, что со мной что-то происходит, со мной что-то, я меняюсь. Когда полгода прошло, после того, как я отказался от мяса, я впервые за многие годы увидел, что у меня нормальная кожа. Она не шелушится, она не зудит. Я смотрел, и я не верил своим глазам. Я смотрел на свои руки и говорил, «Господи, как такое может быть?» Ни один госпиталь, ни один врач, ни восточные, ни западные, ни наши советские, ни самые продвинутые технологии не могли мне ничего сделать. Ты, Господи, меня восстанавливаешь. Сегодня вы привыкли о том, что у меня нормальное лицо. Вы привыкли видеть о том, что я не чухаюсь, как правило. Ну, иногда, может быть. Но знаете, это не мое, это Бог дает. И потому я знаю, что когда мы с верой открываем сердце пред Ним, Он простирает руку, и Он дает нам жизнь. Сегодняшний вечер мы верим, что Он даст вам веры всегда искать Господа и никогда не сдаваться, даже если что-то не так происходит, даже если внутри, может быть, что-то болит и колет, никогда не сдавайтесь, потому что Бог сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». И имели ее с избытком. И я совершу то, что даже не может представить ни ваш глаз, ни ваше ухо услышать. Потому что я Творец, я любящий Бог, я твой Создатель и я твой Отец.